আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা ব্যবসা পরিসংখ্যান বইয়ের চ্যাপ্টার 2 সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি নিয়ে আলোচনা করব এই বিজনেস স্ট্র্যাটেজিক্স বইয়ের চ্যাপ্টার 2 এর একটু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মেথড আলোচনা করব যে মেটি প্রায় সময় এনই তে আসতে দেখা যায় তো এখন এই চ্যাপ্টারটি বা এই ক্লাসটি কাদের জন্য এই ক্লাসটি বিবিএ অনার সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার এবং এমবিএ প্রিলিমিনারি তে জানা পড়ে তারা সবাই এই চ্যাপ্টার এই ক্লাস থেকে উপকৃত হতে পারবা তো আমাদের ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবা আশা করি তো চলো আমরা আজকের ক্লাসে চলে যাই আমরা আজকে নির্ণয় করব মুড অর্থাৎ প্রচুরক এই চ্যাপ্টারে কিন্তু আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে মিন মিডিয়ান মুড তিনটা ফরম্যাটে নির্ণয় করে দেখিয়েছি তো যারা প্রথম ক্লাসটি করেছে অলরেডি বা মিন মিডিয়ান মুড নির্ণয় করতে পারো তারা এই ক্লাসটি খুব ভালো বুঝতে পারবা আর যারা আজকে শুরুতে দেখতে চাও তাদেরকে বলবো তোমরা আগে আমার প্রথম ক্লাসটা বেসিক ক্লাসটা করে এসে যদি এই ক্লাসটা করো তাহলে তোমরা উপকৃত হতে পারবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি এই কোয়েশ্চেনে লেখা আছে ক্যালকুলেট দ্য মুড ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা আমাদের মুড নির্ণয় করতে বলছে নিচের তথ্য থেকে এখানে আমাদের ইনকাম দেওয়া আছে মানে ক্লাস ইন্টারভেল দেওয়া আছে প্লাস নাম্বার অফ পারসন ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে এখন এই ইনকাম এবং ফ্রিকুয়েন্সি থেকে আমরা মুড কিভাবে নির্ণয় করি অর্থাৎ আমাদের যদি কন্টিনিউয়াস সিরিজ ক্লাস দেওয়া থাকে আমরা মুড কিভাবে নির্ণয় করি আমরা মুড নির্ণয় করি আমরা দেখি যে সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সিটা কোথায় আছে ওইটাই হচ্ছে আমাদের মুডাল ক্লাস তো এখানে সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি আছে কত তেরো দেখো সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সিটা কোথায় তেরো এখন তেরোতে আমার মুডাল ক্লাস কথা হয় এই যে পাঁচশো থেকে এক হাজার হচ্ছে মুডাল ক্লাস যেখানে ফ্রিকুয়েন্সি তেরো এক হাজার থেকে পনেরোশো যেখানে ফ্রিকুয়েন্সি এগারো তারপর পনেরোশো থেকে দুই হাজার যেখানে ফ্রিকুয়েন্সি দশ এখন বলতো আমাদের সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি তেরো এখন আমাদের মুডের সূত্র কি মুডের সূত্র হচ্ছে এল ওয়ান প্লাস ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু ইন্টু সি এখন ডেল্টা কিভাবে আমরা বের করি বলতো আমরা যখন এইভাবে অঙ্ক আসে ক্লাসে তখন ডেল্টা বের করি এই যে বড় ফ্রিকুয়েন্সিটার সাথে উপরের ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা কম্পেয়ার করি তারপর নিচের ফ্রিকুয়েন্সিটাকে আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে বড় ফ্রিকুয়েন্সি থেকে যদি উপরের ফ্রিকুয়েন্সিটা বাদ দেই তাহলে ডেল্টা ওয়ান আসে নিচের ফ্রিকুয়েন্সিটা যখন আমরা বাদ দিই তখন ডেল্টা টু পাই কিন্তু এখন দেখো তো আমাদের উপরের কোনো ফ্রিকুয়েন্সি বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে যেহেতু বড় ফ্রিকুয়েন্সিটা সবার সর্বপ্রথমে আছে তাহলে উপরের ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু আমরা বাদ দিতে পারতেছি না তার মানে এখানে আমরা এই যে মোডের সূত্র এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক আমরা করতে পারবো না এখন এই সূত্র দিয়ে কখন কখন আমরা মুড নির্ণয় করতে পারবো না যদি সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সিটা সবার সামনে থাকে অর্থাৎ সর্বপ্রথমে থাকে অথবা সবচেয়ে বড় বড় ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি সবার শেষে থাকে কারণ শেষে থাকলে এর নিচে তো কোনো ফ্রিকুয়েন্সি নাই তাহলে আমরা ডেল্টা টু কিভাবে বের করব আর সবার প্রথমে থাকলে এখানে আমরা এর আগে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি নাই তাহলে আমরা ডেল্টা ওয়ান কিভাবে বের করব তাহলে আমরা ডেল্টা ওয়ানও বের করতে পারতেছি না যদি সবার শেষে থাকে ডেল্টা টুও আমরা বের করতে পারতেছি না অথবা সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি যদি একাধিকবার থাকে দুইবার থাকে তিনবার থাকে তাহলে কোনটাকে তুমি সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি ধরবা যদি সিমিলার জন সবচেয়ে বড় ফ্রিকুয়েন্সি কত তেরো তেরো দুইবার আছে তাহলে তুমি কোনটাকে বড় ধরবা তো এখানে তোমরা সবসময় মনে রাখবা যদি কখনো তোমাদের এই টাইপের সমস্যায় পড়তে হয় যে আমরা ন্যাচারাল নিয়মে মুড বের করতে পারতেছি না তখন মুড বের করার জন্য সূত্র আমি প্রথম ক্লাস আলোচনা করেছিলাম থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু মিন সূত্রটা কি থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু মিন এই থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু মিন এই সূত্রটা আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব যখন আমরা বিপদে পড়ে যাব যে নর্মাল সূত্র দিয়ে যখন আমরা মুড বের করতে পারবো না তখন থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু মিন দিয়ে আমরা মুডটা বের করে নিব তার মানে এই অঙ্কে আমরা কি মিনিয়ে কি কোন সূত্র ইউজ করব থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু মিন তার মানে এখানে থেকে যদি মুড বের করতে হয় আমাদের মিন মিডিয়ান মুড বের করে নিতে হবে প্রথমে মিন আর মিডিয়ান বের করব ওইখান থেকে আমরা মুডটা বের করে নিব আশা করি তোমরা ক্লিয়ার তাহলে মিন মিডিয়ান মুড বের করার জন্য আমাদের যে ক্লাসের ছকটা কাটতে হয় আমরা সেই ছকটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবলটা এখন কাটবো এখানে আমরা নিলাম ক্যালকুলেশন ফর মিন মিডিয়ান মুড আমরা এখানে ইনকাম গুলোকে লিখবো ইনকাম গুলো কি এই যে ক্লাস ইন্টারভেল গুলো আমরা এখানে লিখে নিলাম কোয়েশ্চেন যা দেওয়া আছে তাই এরপর আমরা লিখবো এখানে নাম্বার অফ পার্সন মানে এফ ফ্রিকুয়েন্সি গুলো লিখবো
प्लस एक हजार क्लस आफार लिमिट और लोअर लिमिट दूटा जो कर भाग दी मिट बेलो पे जा मिट बेलो कत आने मिट बेलो आसल हम टोटाल फ्रिकुएंसी प्रथम घर की डिफारेंस कतोशन सी एर मान हमें कत दाड़ी देखो तो एक सतशो पंचाश पंचाश जो जाए माइनस एक हजार था हजार के पांचश दिए बाग करी कत कत दिए बाग दीब पांच दिए बाग दीब सतरश पंचाश सतरश पंचाश शून्य टाटा ख्याल करो टू तो आशा कर डी एर मान बुझे डी एर मान गुण कर देखो बेर की तेर गुण माइनस टू तेर दो गुण कत छब्बीस समान माइनस छब्बीस माइनस आर एगारो जो माइनस वन गुण करी एगारो एक एगारो जो माइनस आज एक माइनस एगारो लिखब दस एर जो शून्य गुण करी तस शून्य आठ जो एक गुण करी तब आठ चले चौत्रिस क्योंकुलेशन मीन मीन सूत्र 
x bar equal to a plus summation of fd divided by n into c. Ever, a mark koto, I'm a dosilam kaki monaste to mother, a dosilam shotoshaponchaski, then I'm like an air manlik bush shotoshaponchash. Summation of fd and mark koto stilo, minus unish, I'm like an elikla minus unish. আর n এর মান কত 47 n এর মান আমরা 47 লিখলাম c এর মান কত ছিল 500 থেকে 1000 ডিফারেন্স কত ছিল 500 তাহলে c এর মান হচ্ছে 500 আমরা গুণ করে দিব গুণ করার পরে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে রেজাল্ট আসবে এই যে -19 এর সাথে 47 যদি আমরা ভাগ দেই এবং 500 গুণ করি থাকে -202.13 -202.13 1750 থেকে যদি -202.13 বাদ দেই এটা হচ্ছে আমাদের মিন তোমরা এই মিন এর মানটা একটু মনে রাখবা একটু পরে আমরা এই মিন এর মানটা দিয়ে মোডটা বের করে নিব তো আশা করি মিনটা বুঝতে পারছো এখন চলে যাব আমরা মিডিয়ানে তো মিডিয়ানের জন্য কি লাগবে মিডিয়ানের জন্য লাগবে হচ্ছে আমাদের সিএফ সিএফ এর ঘর থেকে মিডিয়ানটা বের করতে হয় তাহলে প্রথমে আমরা মিডিয়ানটা বের করার জন্য মিডিয়ান সাইজ বের করতে হবে মিডিয়ান সাইজ বের করা তোমরা জানো দা সাইজ অফ মিডিয়ান n বাই 2 টাইটেন মিডিয়ান মানে কি দুই ভাগের এক ভাগ এজন্য n বাই 2 টাইটেন এখন এই যে n বাই 2 তে আইটেম n এর মান কত 47 তাহলে আমরা দেখি মিডিয়ান সাইজটা কত মিডিয়ান সাইজটা হচ্ছে 23.5 তম আইটেম এখন 23.5 তম আইটেম সিএফ এর ঘরে কোথায় আছে এখানে আছে এখানে কিন্তু নাই 23.5 24 এর মধ্যে কিন্তু 23.5 ক্রস করে গেছে তাহলে যেহেতু 24 এ 23.5 ক্রস করে গেছে তার মানে এই যে 24 এর ঘরে সরাসরি যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটাই হচ্ছে মূলত মিডিয়ান ক্লাস তো মিডিয়ান ক্লাস কত 1000 থেকে 1500 যেহেতু এখানে 23.5 আর 23.5 এই 24 এর মধ্যে আছে তাই মিডিয়ান ক্লাসটা হবে 1000 থেকে 1500 আমরা এখানে লিখে দিব মিডিয়ান সাইজ ইজ 23.5 আইটেম লাইস অন ক্লাস 1000 টু 1500 তো এখানে মিডিয়ান ক্লাস হচ্ছে কত 1000 থেকে 1500 এবার আমরা মিডিয়ানে যে সূত্র সেটা আমরা লিখলাম l প্লাস n বাই 2 মাইনাস pcf ডিভাইডেড বাই fm ইনটু c এখন আমি তোমাদের দেখাবো প্রথমে কিভাবে তোমরা এখান থেকে এল এর মান বের করবা এল এর মান হচ্ছে যে ক্লাসটা মিডিয়ান ক্লাস অর্থাৎ এটা তো আমাদের মিডিয়ান ক্লাস তাই না এই যে পুরো ক্লাসটাই হচ্ছে মিডিয়ান ক্লাস এই মিডিয়ান ক্লাসের যেটা লোয়ার ক্লাস লিমিট লোয়ার ক্লাস লিমিট এই যে লোয়ার ক্লাস লিমিট 1000 এই যে এখানে লোয়ার ক্লাস লিমিট 1000 এটা হবে এল এর মান এটা হবে কার মান এল এর মান এই যে 1000 হচ্ছে এল এর মান লোয়ার ক্লাস লিমিট বুঝছো এখন দেখো এরপর কি আছে পিসিএফ পিসিএফ কোনটা এই যে মিডিয়ান ক্লাসের উপরে যেটা সিএফ আছে সেটাই হচ্ছে কি পিসিএফ মানে প্রিসিডিং কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি প্রিসিডিং কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি এখানে যেটা আমাদের সিএফ এর মান আছে এটাই হচ্ছে পিসিএফ অর্থাৎ 13 এই যে 13 এরপর আছে কি এফএম এফএম কোনটা মিডিয়ান ফ্রিকোয়েন্সি মিডিয়ান ক্লাসের যে ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিডিয়ান ক্লাস মিডিয়ান ক্লাসের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে কি এফএম অর্থাৎ 11 তার মানে এখানে ভালো করে মনে রাখবা এই ক্লাসের ছোট সংখ্যাটা হবে এল এটা হবে এফএম এটা হবে পিসিএফ প্রিসিডিং কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আর এই ক্লাসের যে ডিফারেন্সটা ক্লাস ইন্টারভালটা 500 সেটা হবে সি এবার আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করে নেই এই যে 23.5 থেকে 13 বাদ দিলে 10.5 থাকে এখান থেকে আমরা 11 দিয়ে ভাগ 500 দিয়ে গুণ করে নেই তাহলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে 1477 তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম মিডিয়ান সমান সমান 1477 এবার আমরা চলে যাব মোডে যেহেতু আমরা মিনও পেয়ে গেলাম মিডিয়ানও পেয়ে গেলাম এবার আমরা মোডের সূত্রটা এখানে লিখব উই নো দ্যাট 3 মোড ইকুয়াল টু 3 মিডিয়ান মাইনাস 2 মিন এবার 3 মিডিয়ান মিডিয়ানের মান কত আসছে 1477.27 এটার সাথে আমরা গুণ করব 3 আর মিনের মান কত আসছিল 1547 এর সাথে গুণ করব 2 অর্থাৎ 2 3 মিডিয়ান মাইনাস 2 মিন এবার যদি আমরা এই গুণটা করে নেই গুণ করে বিয়োগ করে দিলে আমরা মোডের মানটা পেয়ে যাব 1336 তো আশা করি তোমরা এই মোডটা নির্ণয় করা বুঝতে পারছো এইভাবে তোমরা যদি কোনো সময় মোড বের করতে গিয়ে সাধারণ সূত্রে প্রয়োগ করতে না পারো তখন তোমরা এই বিশেষ সূত্রটা প্রয়োগ করবা এরপর আমি এখন একটা ম্যাথ দেখাই এই ম্যাথটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে এখানে বলা আছে দেখো ক্যালকুলেট দা মোড फ्रॉम দা ফলোইং ডাটা এখানেও সিমিলার একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় ফ্রিকোয়েন্সিটা সবার শেষে দেওয়া আছে तो ए मैट्रो जो दे तुम्हारे सॉल्व करता है ताले ए मैट्रो तुमने किस बारे सॉल्व कर रहा ए मैट्रो तुम्हारे सॉल्व करता है जो थ्री मिलियन माइनस टू मिलियन ए शूट तो दिए आशा करी ए क्लास में तुम्हारे बालों लग से दोनों बात छोवाई के हमारे शादी तक आते हैं ना हमारे क्लास में देखा जाता है